Hallo und einen schönen guten Morgen, Flying Friends. Ihr seht mich da einmal in einer anderen Umgebung bzw. Wohnung, weil ich bin nämlich umgezogen. Das ist auch der Grund, wieso es in letzter Zeit ein bisschen ruhiger auf dem Kanal war, aber ich verspreche Besserung und hoffe, dass es jetzt dann mit vollem Elan und vollem Enthusiasmus in den Herbst und in die Hike and Fly Saison geht. Es ist jetzt halb neun in der Früh und wir planen heute ein Hike and Fly, aber wir haben nicht so einen allzu großen Stress, weil es ist jetzt noch nebelig. Und ich muss vorher noch was in der Flugschule erledigen. Ich habe auch letztens auf Instagram euch gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt, die euch am Herzen liegen, was die Fliegerei betrifft bzw. was ihr wissen wollt. Und da hat es einige Einreichungen gegeben und da werde ich jetzt eben ein paar dann ausgreifen und beantworten. Ja, und dann hätte ich gesagt, machen wir uns auf den Weg, trinken noch schnell einen Kaffee und genießen diesen schönen Herbsttag, weil es sollte heute ein super tolles Wetter werden. Los geht's! Wie prognostiziert diese ekelhafte graue Bewölkung jetzt einmal? Ich beantworte mal die erste Frage, die war nämlich folgende. Da hat mich wer gefragt, wie oft gehst du in der Woche fliegen? Und ich sage mal so, das ist echt schwierig zu beantworten. Es kommt natürlich immer aufs Wetter drauf an, aber sagen wir mal, wenn es in der Woche sieben Tage gehen würde, dann würde ich bestimmt an ein oder zwei Tagen fliegen gehen, nämlich am Wochenende. Mein Beruf ist leider sehr anspruchsvoll bzw. nicht sehr flexibel. Jetzt kann ich nicht einfach weggehen und einfach den Stift fallen lassen. Also bei mir geht es eigentlich immer nur nach der Arbeit bzw. am Wochenende, dass ich fliegen gehen kann. Dann fährt sie mal weiter und schauen wir mal, was die nächste Frage dann wird. Dann ist da auch noch eine Frage gewesen. Ähm, Why don't you do your channel in English? Also ich antworte da jetzt gleich auf Englisch drauf, damit ihr seht, wann was es liegt. It's showtime! When I, as an Austrian girl, walk around in the Austrian Alps and go paragliding, it would be really unauthentic, in my opinion. So that's the reason why I do it in my Austrian German and also in my dialect. When I'm in the air and I'm talking about my feelings, it makes completely sense to do it in my language that I speak on a day-to-day -day base, right? And if I would do it in English, I think it would sound really awkward. And I can also show you here a screenshot on the analytics that I have on my channel. And there you can also see that most of the people that are watching my channel are from Germany, actually. So it doesn't make any sense to switch to English at all. The österreichische Dialekt, der bleibt. Das bin halt einfach hier. Alles andere wäre komisch. Oder? Puh, so, jetzt habe ich eine kurze Klopause in der Natur machen müssen. Übrigens, Fun Fact, bevor ich zum Paragleiten angefangen habe, habe ich in der Natur draußen nicht wirklich aufs Klo gekinnert. Mittlerweile geht es schon wie geschmiert. Da hat es auch die Frage gegeben, wie ich eigentlich aufs Fliegen gekommen bin. Und dazu möchte ich auf mein allererstes Video zurückreferenzieren, weil, um ehrlich zu sein, hat mich mein damaliger Freund, der Manuel, drauf gebracht. Eigentlich habe ich mit Paragleiten absolut nichts am Hut gehabt. Ich habe mich gar nicht auskennt, um was da eigentlich geht. Und ich bin nur ärm zu Liebe mit zu diesem Schnuppertag gegangen. Gleich am ersten Tag war klar, pff, das ist so dermaßen cool. Also... Ich kann nicht mehr aufhören damit. Und dann habe ich mich sofort und spontan dafür entschieden, den Grundkurs gleich im Anschluss an diesen Schnuppertag zu machen. <lacht> das war es dann schon, ja. Und dann bist du schon dahin gegangen. 2000 Jahre später. So, dann auch Flying Friends. Die Idee, heute auf den Schoberstein zu gehen, ich habe nicht nur ich gehabt, da ist halt einiges los. Ich muss euch ehrlich sagen, ähm, ich bin heute nur auf einen schnellen Abgleiter aus. Also ich mache den Hike und mache dann tatsächlich nur einen Fly, ohne dass ich da jetzt Thermik kurbeln werde, auch wenn es geht. Wie gesagt, ich bin kürzlich um Gezogen. Es ist noch einiges da in meiner Wohnung. Ich bin in kürzester Zeit von Baumeisterin zur Elektrikerin und Malerin geworden. Also ich kann jetzt eigentlich alles, falls wer einen Umzugsservice braucht. Da komme ich gerne anrufen. Dann komme ich vorbei. Ich werde mir jetzt mal Zeug aufschneiden und dann geht's los. Ich freue mich jetzt echt schon auf den Aufstieg. Es ist trotzdem noch recht frisch, also so 12, 13 Grad. Aber die Sonne ist jetzt schon draußen. Der Nebel hat sich verzogen. Und wie gesagt, wir machen unseren schönen Hike und sehen uns dann zwischendurch oder spätestens oben. Super ist das, wenn du mich fragst. Mir taugt das. Äh, noch zuvor hin 
Ich mache heute aus dem Grund noch einen Abgleiter, weil auch der Föhn nicht so unerheblich heute ist. Also heute tatsächlich nur ein klassischer Hike and Fly. Puh, also heute immer echt besonders schwer. Keine Ahnung wieso. Eine weitere Frage, die ihr mir gestellt habt, war, ob ich den B-Schein schon habe. Das hat mir wer gefragt. Natürlich habe ich den schon, weil sonst darf man ja, oder ist es schwierig mit dem Strecken fliegen. Genau, und eine Frage zum Sicherheitstraining war, ob ich nervös war. Ich müsste das jetzt liegen, wenn ich sagen darf, nein, war ich nicht. Ich war sehr nervös natürlich. Aber durch das, dass man eben einen super tollen Instruktor im Ohr hat und auch über Wasser ist und da unten sofort wer da ist, falls irgendwie was wäre, habe ich mich echt super sicher gefühlt. Aber natürlich war ich nervös. <lacht> ähm, eine weitere Frage, die möchte ich euch nicht vorenthalten, die ist, ab wie vielen Flügen wurdest du entspannter beim Fliegen in der Thermik? Und um ehrlich zu sein, habe ich da ein bisschen nachdenken müssen und ich glaube, es war tatsächlich so erst kürzlich und es war so bei Flug 100 ungefähr, also zwischen 90 und Flug 100. Ich glaube, man muss einfach das akzeptieren, dass die Thermik manchmal ruppig ist, dass es hin und her geht, dass es eine natürliche Sache ist. Und ich glaube, dann kann man einfach eine Sache tragen. Aber bei mir hat es fast 100 Flüge gedauert. Um ehrlich zu sein. So, ich glaube, ich habe alle Fragen halbwegs beantwortet. Falls eine dabei war, die ich jetzt nicht beantwortet habe, dann antworte ich euch einfach schriftlich oder persönlich. Lasst mich wissen, ob euch das gefällt, wenn ich so Fragen beantworte. Weil dann machen wir das gerne öfter. Und ich habe jetzt aber auch noch eine Frage an euch. Kennt ihr irgendwelche hilfreichen Online-Tools fürs Paragleiten? Das kann ich jetzt vor einem Forum, zum Beispiel Paragleiter und Drachenforum bis hin zu irgendeinem Service sein, den man als Paragleiter in Anspruch nehmen kann, aber halt digital bzw. online. Da kann alles drunter fallen, von App, zum Beispiel Burn Air, Windy und Co., aber auch zum Beispiel so Schirmwerkstätten oder sowas. Bitte gerne in die Kommentare und dann sammeln wir mal alles zusammen. Das ist fisch. Da ist echt die Muse heute herum. Heute ist Sonntag und ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber sie sind da. So, jetzt gehen wir umziehen, ich iss was und dann geht's los. Aber zuerst genieße ich noch ein bisschen da die Musik. Ein paar Zentimeter später. Fest dazu und lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, ein. Ein aus und ein und weiter lauf, weiter lauf, weiter lauf. <lacht> oh. <lacht> wow! Erster Rückwärtsstart! <lacht> Supi! Warte, ich richte euch da mal her. So, der Martin war so lieb und hat mit mir einen Rückwärtsstart gemacht. Das war mein allererster! Oh Mann, oh Mann, cool! <lacht> Jetzt habe ich es gemacht einfach. Naja, nicht schlecht. Ah, oh, so. Das war jetzt war ein bisschen nervös. Ja, Rückwärtsstart, nicht meine, meine, meine Königsdisziplin. Aber einfach machen, dann wird das. Hm. Da haben wir mal nichts. Jetzt schauen wir mal da rum. Ah, so ein schönes Wetter. Ha? Wahnsinn. Aber ja, für mich nur heute ein Abgleiter. Mehr will ich nicht. Danke nochmal an den Martin, der sich da jetzt die Zeit genommen hat für mich und der hat mir jetzt noch mal die Technik ein bisschen gezeigt. Ist mit mir das nochmal Step by Step durchgegangen, wie man rückwärts aufzieht, weil ja, ich habe das irgendwie ein bisschen übersehen in der Zeit. Wisst ihr, ich bin schon echt gut im Vorwärtsstarten und echt sicher. Aber im Rückwärtsstart war ich mir immer, immer unsicher und habe es am Startplatz auch noch nie gemacht. Really? Nur am Boden. Es war heute das erste Mal, dass ich am Startplatz da habe. Und es war jetzt eigentlich auch gar nicht viel Wind und ich habe es trotzdem geschafft. Also eigentlich ist es ja alles möglich. Also brauche ich mich eigentlich da gar nicht immer so runter. Sondern einfach machen. Ah, ich genieße das da echt gerade. 
Schon mal ja sogar einmal auslassen unsere Hände. Einfach einmal den Schirm fliegen lassen. Super, ist das gerade? Könnte ich schon wieder fast drehen, weil das so schön ist. <lacht> ich bin sentimental, weiß ich gar nicht wieso, aber es ist echt cool. Ich bin so froh, dass ich dieses Hobby gelernt habe. Und es taugt mir echt, was ich bisher erlebt habe, welche Leute ich kennengelernt habe. Ja, ich bin gerade echt gerührt, weil ich das irgendwie jetzt da mit Martin geschafft habe. Das taugt mir jetzt. Ja, also hat mir jetzt. Jetzt hat mich gerade bockt, ja. <lacht> Aber ja, Konzentration. Trotzdem, wir sind ja in der Luft, auch wenn wir es genießen. Und ich bin mir auch sicher, das sind gerade auch schöne Aufnahmen für euch. Der Herbst spielt alle Stickerl gerade. Die Baum grün, gelb, hellgrün, kräftiges Grün, alles. Das tut gut. Da der, also dieses Hiken, das ist immer wieder, das ist einfach toll. Dass man das da jetzt nur als Geschenk oben drauf kriegt, einfach nur Wahnsinn. Heute mache ich mal, heute bin ich mal faul und genieße wirklich nur. Darf man auch mal sein. Sonst machen wir immer so viel Manöver und so Zeug. <lacht> Aber wisst ihr was ich probieren wollte? Ich wollte schauen, ob mein Beschleuniger gescheit eingestellt ist, weil ihr sagt es immer, dass der scheinbar nicht passt. Und das werde ich jetzt einmal kurz probieren. Also ich hole mir mal meinen Beschleunigerstangel her. Ich muss mich natürlich auch bemühen, dass ich da jetzt hinschaue. Bei den Rollen. Schauen wir mal. Gehen wir mal ins Halbgas. Und jetzt gehen wir noch ins Vollgas rein. Schauen wir mal. Ich schaue jetzt extra hin, damit ich das ein bisschen auch sehe. So, jetzt habe ich eine Aufnahme gemacht auf jeden Fall. Dann können wir das genauer dann anschauen, aber ich glaube, es passt nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht rollen auf rollen, wenn ich Vollgas gebe. Müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Da unten am Platz, die dann glaube ich Ground Handeln. Fliegen wir gleich einmal hier. Der tut der Ground Handeln, das heißt, der Wind kommt von da. Also müssen wir so eine landen. Schaut so aus. An und für sich hätte ich einen Plan. Müssen wir halt nur schauen, dass wir die zwei da nicht ummachen. <lacht> da rüben bei dem Hügel, da sollen wir ja die Höhe abbauen. Das werden wir jetzt auch noch machen, aber halt schauen, dass wir nicht zu viel verlieren, weil es ist schon ein Wind unten. Wenn die Ground handeln können, dann kommt da schon was. Jetzt sind wir schnell, jetzt haben wir unsere 37, 38 km/h. Jetzt zeigt man am Vario richtig den Wind auch die Richtung. Da ist halt auch ein bisschen gefährlich, immer, dass man in die, nicht da in die Dinge rein. Ding eine duscht in die Autos unten. Da habe ich schon Sachen gesehen. Ha, waren ganz knapp. Das letzte Mal hat es immer ein Auto erwischt. So, jetzt werden wir da noch einen Schwenk machen. Noch einmal. Jetzt werden wir da noch schön runterfliegen. Ja, da kann man, noch, kann man noch was machen da unten. Der steht super. So, die Happy gelandet. Kurzer Flug, aber cool. Und mein absolutes Highlight. Erstes Mal rückwärts aufzogen. Ich bin gespannt, was der Martin sagt. Den muss ich dann unbedingt noch interviewen. So, Flying Friends, da bin ich wieder. Bin komplett streichfähig. Bin jetzt wieder zurück in meiner Wohnung. 
Und ich wollte nur ein paar Worte sagen, weil es ist ja da nicht mehr ausgegangen, dass ich es aufnehme. Es war heute bei mir die Premiere. Ich bin das erste Mal tatsächlich am Startplatz, wo andere Leute sind, rückwärts gestartet. Der Grund, wieso ich eigentlich immer vorwärts gestartet bin, ist, weil ich den einfach von Anfang an gut gelernt habe in der Flugschule. Ich habe mich immer voll super mit dem gefühlt und sicher. Ich war auch der Meinung, dass ich eine gute Kontrollphase immer mache und dass ich eigentlich mit dem Vorwärtsstart immer und überall starten kann. Also egal, wie die Bedingungen und so weiter sind. Aber ja, natürlich ist es super, wenn man im Hosensack bzw. im Repertoire auch noch den Rückwärtsstart hat, weil für den Fall der Fälle will ich nämlich den auch können. Aber bei mir hat sich irgendwie schon so eine Hemmung aufgebaut und ich bin halt auch ein sehr, wie soll man denn sagen, verkopfter und perfektionistischer Mensch leider. Da hat sich das irgendwie so bei mir festgesetzt bzw. manifestiert, dass wenn es halt stressig ist am Startplatz oder wenn da viele Leute sind oder meistens ist es halt auch kein Wind und so, dann starte ich einfach vorwärts, weil das ist cool schon, das ist gemütlich, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und der mag das. Und ich habe halt schon beim Groundhandling und auch wenn, wenn Wind war am Landeplatz, habe ich immer geübt den äh, Rückwärtsstart, aber dann habe ich ihn eigentlich nie ausbockt am Startplatz. Heute war eben der Moment, wo ich es gemacht habe. Einfach machen, weniger denken und ich werde jetzt echt am Ball bleiben und diese Motivation und diesen Enthusiasmus bezüglich des Rückwärtsstarts eben versuchen aufrechtzuerhalten und auch gleich beim nächsten Mal wieder auszuprobieren. Ich hoffe, ihr schätzt mehr Ehrlichkeit zu dem Thema. Es ist peinlich, wenn man mit 100 Flügen noch nicht äh, rückwärts starten kann. Das ist so, das weiß ich. You're goddamn right. Umso glücklicher bin ich eigentlich heute, dass das tatsächlich passiert ist und ja, dann auch so einfach gegangen ist. Also ich glaube, bei mir hat sich heute echt ein Knopfel gelöst. Und ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Macht euch gerne ein Bier auf oder einen Wein. Heute dürft <lacht> Und lasst es euch schmecken. Also, ich mache mir jetzt was zum Essen. Lasst den Abend noch ausklingen. Und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video dann wieder voller Elan und Schwung. Macht es gut.